はい、皆さん、こんにちは。三遊亭九斗です。えー、昨日の日本シル第4戦でございますけれどもね、阪神がね、もう劇的に勝ちましてね、2勝2敗ということになりました。ニニニニになりました。いやー、しかしですね、これまでの参戦まではミスをした方が負けるという形だったんですけど、昨日は両方がミスをして、まあ、あ3対3になって、で、このピンチを迎えた時に、岡田監督が取った勝負点、これが決まったんですよ。いや、オリックスってね、もうな、な、なんですかもうすごい、この、底力がやっぱあってね、こう、ごおごおおとこ圧迫される、なんかそういうのがあるんで、甲子園球場でやってるのにですよ、うっ、うっ、うっ、なんか押し寄せる、なんかパワーが、底知れないパワーがあるんですよ。で、これを止めるには、湯浅しかないと、岡田監督がね、えー、思って、えー、起用したんですよ。ね。変わりまして、湯浅って言った瞬間に、ずーっと、ね甲子園球場湧いて、ねで、しかも一球で、ポーンとセカンドぐらいでアウトに取ったという。これがね、もうなんか球場の雰囲気全部すべてを変えたという。まあ、それで劇的に、あの、大山のね、さよならヒットが生まれたということでございますよ。もしですね、阪神が日本一になった時は、ここがターニングポイントでしょう。やはり、湯浅を使ったぶっつけ本番ですよ。うん。ねえ。いや、名前がね、ベンチ入りしてたのは私も知ってました。それなのに、あんなとこで使うピンチですよ。大ピンチですよ。あそこでいきなり使うか。ねえ。これはすごい勝負師ですね、岡田監督は。まあ、それが成功したということでね。さあ、今日は第5戦。ねえ、えー、見たいんだけど、今日はですね、えー、5時半から。ミュージカル夢から覚めた夢の公演がございますんでね。えー、で、えー、甲子園球場は、あ6時からプレイボールということでね。えー、結構見られない。えー、で、昨日みたいにこう、すんごいもずれてたら、もう、打ち返ってギリギリね、えー、見られると思うんですけどもね。えー、うわー、見たい、今日は見たいけど、まあ見られない。まあ、それはしょうがない。仕事ですか私も仕事がやはりございますからね。まあ、帰りのね、えー、まあ、ラジオ聞きながら。応援したいと思いますね。頑張れ、走れ、おお手をかけるんだ。